ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നതിനായി മല്ലു ടെക് ടോക്സിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ മല്ലു ടെക് ടോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വളരെ ലളിതവും അനായാസമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വളരെ അനായാസം ചെയ്യാം ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജിബിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ടോട്ടോക്സിൻ്റെ പ്രതിരോധ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനായാസമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം വളരെ വലിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉതകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ഫിലിമോ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് എം ബി മാത്രമുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മളെ സോണി വേഗസ് പോ പ്രീമിയർ എന്നിവയുള്ള വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് ജി ബി മാത്രമല്ല അതിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഫിലിമോറയിൽ വളരെ അനായാസം നമുക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിലിമോറ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫെക്സ് പാക്ക് ഉണ്ട് ഒരു എഫെക്സ് പാക്ക് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം എം ബി അടുപ്പിച്ച് വരും എഫെക്സ് പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള എഫെക്സ് പാക്ക് നമുക്ക് നെറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എഫെക്സ് പാക്ക് ആണ് ഏകദേശം ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ജി ബി അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന എഫെക്സ് പാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ എഫെക്സ് പാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ന്യൂ ഇയർസ് എഡിഷൻ ജാപ്പനീസ് എഡിഷൻ എന്നിവ ഉദാഹരണം അപ്പം ഞാൻ അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതാണ് ഫിലിമോറയുടെ ഐക്കൺ നമുക്ക് എല്ലാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിലിമോറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു വിൻഡോ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്കിവിടെ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പോസ് ചെയ്തത് എടുക്കാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിലിമോറയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇത് ഇനി എൻ്റെ സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൽ കോർ ഐ ത്രീ ത്രീ ടു വൺ സെവൻ യു സി പി യു ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ജി ഗാഡ്സിൽ ക്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഫോർ ജി ബി റാം ഉണ്ട് ഓൺ ബോർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസം ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ടെക് വീഡിയോസും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വേഗസ് പോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ റെൻഡറിങ് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസ്റ്റലേഷനും എല്ലാം കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രീ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നു അഡീഷണൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വീഡിയോ
പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ടൈം ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഇൻസ്റ്റാൻസ് എണ്ണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വോളി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കോപ്പ് പിന്നെ ഇവിടെ കട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് അപ്പം പിന്നെ റൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി എഫക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് എഫക്റ്റ് വീഡിയോസിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രവ്യൂവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കിട്ടും ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ത്രൈ ബി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഇത് കട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കാണും പിന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി മറ്റു ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാം മുകളിലോട്ട് അടുത്ത ടൈമിലായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിടാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത്ര ഭാഗത്തുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക സ്പേസ് ബട്ടൺ നമർത്ത വീഡിയോ പിന്നെ വീഡിയോയുടെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോയുടെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോയുടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഉണ്ട് ഓഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഡിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓഡിയോ ലെവല് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഓഡിയോ ലെവല് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിച്ചിൻ പിച്ച് ഔട്ട് ശബ്ദം കൂടി വരുന്നതും ശബ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടുള്ള അവസാനത്തും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ അവസാനം ശബ്ദം കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പിച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്വലൈസർ ഉണ്ട് പിന്നെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് ലെവലുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓഡിയോയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കോള ശേഷം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റാണോ നമുക്കത് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതാണ് ഇപ്പം മീഡിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്ന കാര്യം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുക വീഡിയോ വന്നു ഇച്ചിരി ഭാഗം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ബി കൊടുക്കും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമുക്കത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും പത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി കൊടുക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത്ര ഫാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഡിയോ ഡിറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഓഡിയോ കാണത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഓഡിയോ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുക അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ കൊണ്ടിടുക ഓക്കെ ഓഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ എടുക്കുക ഓഡിയോയുടെ ലെവൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫിന് മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും പത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക വളരെ ലോയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക കാരണം ബാക്ക്ഗ്ര
ഇനി വീഡിയോയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ഓഡിയോ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഡിയോ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഓഡിയോസ് നമുക്ക് പാക്കേജുകൾ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം ഓഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോപ്പി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അടുത്തായിട്ട് ടൈറ്റിൽസ് ടൈറ്റിൽസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ടൈറ്റിൽസ് കാണും ലോവർ തേർഡ്സ് കാണും പേരൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ലോവർ തേർഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇതേ സെയിം എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഇൻട്രോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുക ഓക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇതിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടു ഇതിന് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം ലൈനിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എത്ര നേരം കൊണ്ട് വരണം എത്ര നേരം അത് സ്റ്റേ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം കളർ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഹോം അടിക്കുക ഹോം അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഹോമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹോമൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആദ്യ അവസാനം നമുക്കത് പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ കൊടുക്കുക കണ്ടോ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഏകദേശം ഇതേ സെയിം തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്ഫോം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളത് നന്നായിട്ട് പ്ലസ്സിൽ അമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൻട്രൽ കൊണ്ടുവന്നിടുക അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തായിട്ട് എഫക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടൈം ലൈനിലോട്ട് വന്നിടുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എഫക്ട്സിലോട്ട് വരുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എഫക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നു എഫക്ട്സ് ഇൻ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തവർ തരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് ഫുൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഒരു മാർജിൻ കറക്റ്റ് അല്ല മാർജിൻ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എഫക്ട്സ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് അഡീഷണലെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്ട്സ് ആണ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് ഉള്ള വീഡിയോകൾ കിട്ടുക നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ അകത്തോട്ടത് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പുതിയ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാനിത് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വീഡിയോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റ്സ് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കലുണ്ട് ഡിവൈസസിലോട്ട് പല തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസസിലോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ യൂട്യൂബിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ സൈറ്റ്സിലോട്ട് സി ഡിയിലോട്ട് ലോക്കൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പേര് കൊടുക്കാം വീഡിയോയ്ക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വീഡിയോ അത റെസൊല്യൂഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മൂന്ന് മോഡുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൈസെറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീഡിയോയുടെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഫോർ കെ വരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷനിലിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം പ്രൈസെറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ വീഡിയോയുടെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസും ക്യാൻസലും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എത്ര നേരം കൊണ്ട് നമുക്കത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ടാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് ചെല്ലുക നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ഉണ്ട് ക്ലോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ എത്ര നേരം നമുക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മടങ്ങ് നാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മടങ്ങ് എന്ന രീതിയിൽ ഡ്യൂ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര നേരം അത് നിൽക്കണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ നമ്മളെ ടൈം ലൈനിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കട്ട കോപ്പി ഡിലീറ്റ് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫയല് എഡിറ്റ് ടൂൾസ് വ്യൂ എക്സ്പോർട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ടിപ്പിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ വ്യൂ ടൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് എല്ലാത്തിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ചുരുക്കി വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണും വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് സംശ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപ്പം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വാട്സപ്പ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അപ്പം തീർത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ലളിതമാണ് അത്രയ്ക്ക് ലളിതവും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രൈ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ജിമ്മി